。今天晚上来到李白营地，来给他送点墨。这就是他的地印子，前边还有冰砖，然后前边往穿过冰砖就是他的房子，就是他的地印子。这里边就是李白的小窝了，你看这边有一个煤气灶，还可以喝一些水。嗯，有点乱了，现在我这小窝里面，<笑>说实话真的有点乱。一个大老爷们天天要忙着，又要直播拍视频，嗯、哎，然后没办法。这个床是烧炕的吗？不是吧？之前烧炕，现在炕堵了。现在现在傻小伙睡凉炕，<笑>真的就靠靠靠火力旺。你可不能睡凉炕，睡凉炕容易腰疼，真的。我知道会冻腰子。对。所以说我晚上睡睡觉，我就我就我就穿着这么多衣服睡的。那也不冷。那就不冷了嘛，那就不会冻腰子嘛，我不可能让它冻腰子啊，是吧？再有个炉子，这个炉子还挺暖和的，是吧？你现在屋里多少度？嗯、再看这边吧。二十，你现在进来你都知道，二十五度。这屋里边二十五度，对，还是挺暖和的。是的，把人把人搞的搞怕了。刚才给李白介绍了一下我们家的木耳，然后他对木耳特别的了解，嗯，就是还还知道增重木耳。我肯定了解了，因为啥？我卖东西我都是很认真的去选选好，然后我了解了解这些木耳过后，我就知道这其实木耳水也挺深的。说实话，是木耳确实水深，嗯，那些增重木耳都扰乱市场了，真的。但是我知道，如果是一个没有增重的木耳，一斤起码能发泡个十二三斤，咱不要说的夸张，十二三斤。因为呢，呃，每一次的晾晒都取决木耳的重量。为啥呢？你气候如果不好的话，它可能达不到这么干，你继续的去弄，它又会没办法。所以说，十二三斤是很正常的一种发泡，但是达不到的。咱就不说了啊，是这个木耳是呃头茬木耳，我们自己养的。嗯嗯，行，我一看我看了，我我一拿出来看我就知道这木耳可以，嗯、我就说嘛就可以带嘛这个东西，因为我真的我对木耳真的是认真去了解过了。来，你尝一下这边林海源的那个野生蓝莓干，你试试上。那我走了，嗯，好，拜拜拜拜，有啥问题随时联系我。我得小心点，我刚开始就碰着这个头，碰着我的头了。他在这个地印子里边住了有一百天了，这是他整的冰砖，花了三千块钱买了二百四十块冰砖，要在这儿建一个冰屋子，到时候我们期待他冰屋子建成吧。